теперь в Краснодар. Там спасатели 6 часов тушили пожар в многоэтажке. Один человек погиб. Около 500 эвакуированы. По последним данным оперативного штаба, огнем повреждены 50 квартир. Работу МЧС усложнял тот факт, что многие дома в музыкальном микрорайоне расположены хаотично и, как выяснилось, сданы они были с многочисленными нарушениями. Воду к полыхающему зданию пришлось подвозить в цистернах. Ни одного гидранта не было. Сам дом 7 лет назад признали самостроем. С места происшествия репортаж Анны Сорокиной. Сотни шокированных очевидцев напуганы и растерянные жильцы. Из 149 квартир выгорели минимум 20. Один человек погиб в огне, сотни остались без жилья. Квартира в ипотеку за 5 лет ремонт. Вся там техника взята в кредит. Вот ну, все, у меня там военный билет, пенсионное удостоверение, бывший военный, там, ветеран боевых действий, все сгорело, все документы сгорели. У меня только паспорт на руках и права. Эвакуированных жильцов, а их около 500, отправили в пункт временного пребывания. Оттуда расселяют по гостиницам. Огонь охватил полторы тысячи квадратных метров. Тушили его 120 человек и 44 единицы техники. Как только удалось залить очаг, пожарные вошли внутрь. Возгорание произошло на шестом этаже, под самой крышей, где чердак переоборудован в жилые мансарды. Очевидцы говорят, что огонь распространялся слишком быстро. И особенная конструкция дома только усложнила ситуацию. Форма здания напоминает букву «Г». Огонь успел перекинуться на второе крыло дома. Тушили возгорание с разных сторон несколько часов. Был объявлен ранг пожара номер три. К месту прибытия незамедлительно прибыли силы средства по повышенному номеру тушения. И сложность тушения была в следующем, что мансардный этаж – это легко складывающиеся конструкции по деревянной обрешетке. Работу пожарных усложнили тесные дворы и отсутствие рядом гидранта. Дому почти 7 лет. Он находится в густонаселенном районе. Прокуратура и местные власти называют здание самостроем. Застройка здесь велась хаотично, без соблюдения необходимых градостроительных всех норм. И право собственности за жильцами признавалось по решению суда. Дома узаконены у нас. То есть жители здесь уже жили на основании того, что имели право собственности на эти квартиры. На месте пожара введен режим чрезвычайной ситуации локального уровня. К дому подпускают только оперативные службы. Работают следователи. Причину возгорания еще предстоит выяснить. Мансарда выгорела полностью. Квартиры этажами ниже пострадали от огня и воды. Когда снимут оцепление, жильцы смогут зайти в то, что осталось от их квартир, и попытаться оценить ущерб. Помощь погорельцам обещают оказать местные власти и неравнодушные жители. Гуманитарный сбор уже начался. Анна Сарукина, Валерий Пятов, Михаил Гертоки, Анна Некос, Вести, Краснодар.